সমসুখিলে পিটি আর সম্ভাষণ জানাই সমূহ দর্শক হলে পিটি সম্ভাষণ জানাই আমার বিশেষ অনুষ্ঠান আরম্ভ করবলে লো আর এই মুহূর্তে আমি আমার একালব্য অনুষ্ঠান আলোচনা করবলে উলাইছো খাদ্যর থলুয়া খাদ্যর খাদ্য প্রাণ সম্বন্ধে এই বিষয়ত আমার সহিত সমল ব্যক্তি হিসাবে বিভিন্ন ধরনের তথ্য পাতি আমার জানাবল চেষ্টা করব আমার সহিতে আছে রুমি গোস্বামী আপনাকে আমার স্টুডিওলে স্বাগত জানাইছো ধন্যবাদ আমার বিষয়বন্ধু বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আপনার ইতিমধ্যে জানাইছো বা আপনি ইতিমধ্যে জ্ঞাত যে আমার যে থলুয়া খাদ্য আছে সেই থলুয়া খাদ্যর খাদ্য প্রাণ সম্বন্ধে আজি আমি আলোচনা করবলে আলোকপাত করবলে যত্ন করি মনলে অহা কথাখিনি হয়েছে যে বিশ্বর বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী যান আহার গ্রহণ করে নিজের কারণে এই আহার সমূহ ভিতর উত্তর পূর্বাঞ্চল বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী যাবর আহার আপনার গ্রহণ করে ই খুব পরিশীলিত বলে ধরা হয় যে ই চারিওপিনের খুব ভাল আহার এইবিধ গতি আমি ভাল বলিহে জানো কিন্তু কিয় ভাল সেই বিষয়ে তো আমি জানি লাগিব বা আলোচনা করবো নয় জানো এটা খাদ্য বিষয়ের এগারী বিশেষজ্ঞ হিসাবে বা এই বিষয় অধ্যয়ন করা এগারী সমল ব্যক্তি হিসাবে আপনি কেন ধরনের আমার কথাব জানাব চেষ্টা করবেন উন্নতে আমি থলুয়া খাদ্যের বিষয়ে আলোচনা করি আচ্ছা এটা থলুয়া খাদ্য বলে কলে আমার মানে প্রথমতে আমার থলুয়া খাদ্যখিনির বিষয়ে কবল ওলাইছো আমার অসমিয়া যদি থলুয়া খাদ্য আছে আমি যদি রাতে খাদ্য পরা আরম্ভ করবো তাহলে আমার অসমিয়া যুব থলুয়া জা জলপান আছে মানে ধরক চিরা মুড়ি আখৈ তারপরে হুরুম নামের এবিধ বস্তু হয়তো আজিকালি মানুষে চিনে পরিচিত নহয় গতি বিভিন্ন জা জলপান আমার জা জলপান আছে বলে মানে কো আর এইবিল প্রত্যেকবিধরে যদি আমি পুষ্টির দিকটা উল্লেখ চাও বা পুষ্টির দিকটা চাও তাহলে এইবিল পুষ্টি গুণ অতি উন্নত আমার আজিকালি বজারত উপলব্ধ অন্যান্য যুক্ত আমার পয়ার জলপান হিসাবে পয়া যায় সেইবিল সমানে ফের মারিবার আর তারোপরি সেইবিল কিছু উন্নত বলেহে মানে কব খোঁজ কিন্তু অতি দুঃখর বিষয় যে এইবিল প্রচলন আমার সমাজত এটা খুব সীমিত কেবল বিহু হলে আমার সে আমি বিভিন্ন ধরনের মেলা আদি এবার উপলব্ধ হয় আর আমার সমাজতো সে প্রচলন হয় কিন্তু বিহু যার লগে বিহু যার লগে লগে এইবিল প্রচলন পুনের আমার সমাজ নোহা হয়ে যায় কিন্তু এইবিল মানে পুনর্বার কো আমার যদি কোমল চালের পর আরম্ভ করে চিরা মুড়ি আখৈ হুরু এইবিল এইবিল যদি আমি সর লালীরপর আমি বৃদ্ধ অবস্থালেক খাও তাহলে এইবিল আমি যথেষ্ট পরিমাণে আমি লাভবান হম অর্থাৎ আমার স্বাস্থ্যের ফল আমি লাভবান হম ইয়াত যথেষ্ট পরিমাণের পরিপোষক পায় খাদ্য প্রাণ পায় পরিপুষ্টি পায় যুরা এজন মানুষের সুস্থ সবল করে রখা যথেষ্ট সহায় করে আমার উত্তর পূব ভারতবর্ষ আপনার প্রকৃতির রৈমভূমি ইয়াত সেউজিয়া যথেষ্ট পরিমাণে আছে আর প্রকৃতি আমার খাবলে আমার দেহর সুস্থ দেহর আমার যথেষ্ট পরিমাণে দিছে নয় জানো ঔষধি গুণ সম্পন্ন খাদ্য যথেষ্ট আছে এই মুহূর্তে আমি আমার প্রকৃতি যে উপলব্ধ খাদ্য সেই প্রকৃতিয়ে দিয়া খাদ্যখিন গ্রহণ নক যদি কেনবাক বাহিরের অহা খাদ্য গ্রহণ করি সি আমার উপকারী হব নে অপকারী হব নিশ্চয় কি অপকারী হব মানে একে আশারে কব খুঁজো অপকারী হব কারণ আমার আমার যুক্ত আমার প্রকৃতিক আমি যুক্ত পাও আমার স্থানীয়ভাবে যুক্ত আমি খাদ্য বস্তু পাও বিশেষ করে শাক পাচলি ফল মূলবিল সেইবিল যদি আমি খাও সেইবিল একটু সতেজ হয় আর বাহিরের যুক্ত আমি আমি খাও সেই বাহির উৎপন্ন হওয়া দিনের পর তারপর আমার সিগি আনি বাহির পর আমার অঞ্চল পালেক বেশ কিছুদিন লাগে তারপরে তাদের কিছু আমার সংরক্ষণের কারণে কিছু সংরক্ষিত দ্রব্য ব্যবহার করে গতি এইবিল নিশ্চয় আমার শরীর কিছু বিরূপ প্রভাব পড়ব কিন্তু আমি বাড়িতে হওয়া বা আমার নিচেই ওসরতে হওয়া আমি শাক পাচলি ফল মূলব আমি যেটা আমি সিগি আনি খাও সেবার সতেজ হয়ে থাকে সতেজ শাক পাচলি ফল মূল আমার যুক্ত আমি পরিপোষক পাও বা আমি খাদ্য প্রাণ পাও সেই সদায় বেশি হয় আর আমার স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন হওয়া যুক্ত আমার জলবায়ুর লগত ইয়ার কথা এটা আছে আমার আমার যুক্ত জলবায়ু গরম জলবায়ু আমার যুক্ত শাক পাচলি ফল মূল উৎপন্ন হয় সেইবার আমার শরীরের উপকারী 
ঠিকেদৰে ঠাণ্ডা দিনত যিবোৰ আমাৰ উৎপন্ন হয় সেইবোৰ আমাৰ শৰীৰৰ সেই সময়ত আমাৰ শৰীৰৰ বাবে উপকাৰী কিন্তু তাকে নকৰি আমি যদি এতিয়া ধৰক ঠাণ্ডা দিনত আমাৰ যিবোৰ আমাৰ শাক পাচলি ফল মূল উৎপন্ন হয় সেইবোৰ নাখায় আমি অন্য ঠাইৰ পৰা সেই জেগাত উৎপন্ন হোৱা বস্তুবোৰ আমি আনি যদি খাওঁ সেইটো আমাৰ শৰীৰটোত তাৰ উপকাৰ সলনি আমাৰ উপকাৰহে কৰিব আমি আৰু তাৰোপৰি আমি যিবোৰ পৰিবেশক আছে সেইবিলাক আমি সম্পূৰ্ণৰূপে আমি লাভ কৰাত আমাৰ অসুবিধা হ'ব আমি নাপাম সেইটো লাভ কৰাত কাৰণ সতেজ ফল মূলত সদায়ে অধিক পৰিমাণে সকলোবোৰ পৰিবেশক আমি পাওঁ মানে ধৰক এই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত উপলব্ধ যি খাদ্য সিয়ে এই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত আপোনাৰ এই ভৌগোলিক পৰিৱেশত জীয়াই থকা সমূহ প্ৰাণীৰ বাবে উপকাৰী নহয় জানো নিশ্চয় উপকাৰী হয় হয় নহয় নে হয় যদি এই মুহূৰ্তত আমি ধৰি লোৱা হল ৰাজস্থানৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিছো তেতিয়া লৈ বুদ্ধৰখি আমাৰ বাবে উপকাৰী নহব কাৰণ সেই ৰাজস্থানৰ জি আপোনাৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ তার প্রকৃতিত উপলব্ধ সেই খাদ্য আমাৰ ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ হৈতে একে নহয় নহয় হয় হেতু হয় কাৰণ আপোনাৰ প্ৰকৃতিয়ে আমাক শাক পাচলি ফলমূলবোৰ এনেকুৱা ধৰণে মানে জলবায়ু অনুযায়ী এনেকুৱা ধৰণে আমাক উৎপন্ন কৰিবলৈ আমাক দিছে যেতিয়া ধৰক মই এটা উদাহৰণ দিওঁ এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিনত ঠাণ্ডাৰ দিনত আমি শাকবোৰ বেছিকৈ পাওঁ আৰু মাটিৰ অকমান ওপৰত হোৱা শাক পাচলিবোৰ আমাৰ বেছি হয় কিন্তু গৰম দিনত আপুনি চাব শাক শাকটো বিশেষকৈ সেউজীয়া শাকটো আমাৰ বেছিকৈ আমি নাপাওঁ অকল আমি ঢেকীয়া শাকটো বা কেইবিধমান শাকৰ বাহিৰে বেলেগ শাক পাচলি আমি নাপাওঁ সেইকাৰণে কাৰণ বাৰিষা কাল হয় তেতিয়া গৰম দিন হয় বাৰিষা কাল হয় আমাৰ গোটেই মাটিৰ ওপৰত বানপানী হয় গতিকে সেই বানপানী হোৱাত হ'লে আমাৰ কি হয় আমি সদায় ওপৰৰ বস্তু খাব লাগে পানী মৰা বস্তুবোৰ আমি খাব নালাগে কাৰণ বানপানী হ'লে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বীজাণু আহে বা বেমাৰৰ আমাৰ তাত উৎসবোৰ থাকিব পাৰে গতিকে প্ৰকৃতিয়েও আমাক তেনেকুৱা ধৰণেই দিছে যে গৰম দিনত আমাৰ জিকা ভেন্দি ওপৰত হয় জিকা হয় তিয়ঁহ হয় সেইবোৰ আমাৰ গৰম দিনত উপলব্ধ হয় আৰু অকণ ওপৰতহে হয় মানে নিচেই মাটিতে নহয় খুব কম শাক পাচলি শাক হয় চাবচোন আপুনি গৰম দিনত আমি শাক শাকবোৰ আমাৰ বিশেষ বেছিকৈ নহয় খুব কম শাক হয় কিন্তু ঠাণ্ডা দিনত আমাৰ শাক বেছিকৈ হয় যেনে ধৰক লাই শাক মূলা শাক ধনিয়া শাক পালেং শাক এইবোৰ আমাৰ ঠাণ্ডা দিনত দিছে কাৰণ ঠাণ্ডা দিনত বৰষুণ কম আৰু আমাৰ বানপানী নহয় গতিকে মাটিত হ'লে আমাৰ পানীয়ে নষ্ট কৰিব নোৱাৰে আৰু আমি সেই শাকখিনি পাম গতিকে প্ৰকৃতিয়ে তেনেকৈ আমাক দিছে গতিকে আমি প্ৰকৃতিৰ এগেইনষ্ট বিপৰীতে গৈ পেলাই আমি যদি গৰম দিনৰ পাচলি আমি ঠাণ্ডা দিনত গৰম দিনত নাখাই ঠাণ্ডা দিনত খাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ঠাণ্ডা দিনৰ পাচলি ঠাণ্ডা দিনত নাখাই ফল মূল শাক পাচলি গৰম দিনত খাওঁ এই নিশ্চয়কৈ আমাৰ শৰীৰটো আমাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোবিলাকৰ বিপৰীতে যাব গতিকে নিশ্চয়কৈ আমি সেইকাৰণে আমি বতৰ অনুযায়ী আমি শাক পাচলি ফল মূল বা সকলো ধৰণৰ খাদ্য বস্তু খোৱা দৰকাৰ আচলতে আপুনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা ক'লে আৰু আকৰ্ষণীয় কথাটো হ'ল লক্ষণীয় কথাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ যে মই আপোনাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত কথা পাতিছোঁ আমাৰ অসমীয়া খাদ্যৰ খাদ্য প্ৰাণ সম্বন্ধে বা থলুৱা খাদ্যৰ খাদ্য প্ৰাণ সম্বন্ধে আৰু প্ৰসংগক্ৰমে এই কথাখিনি আলোচনা কৰোঁতে আপোনাৰ মুখেৰে এষাৰ কথা ওলাল যে গৰমৰ দিনত সাধাৰণতে মাটিত হোৱা শাক পাচলিবোৰ নাপাওঁ নাপাওঁ কিয়নো গ্ৰীষ্মকালত আমাৰ অসমৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ এনেকুৱা যে ভূপৃষ্ঠৰ ওপৰত যথেষ্ট পৰিমাণে পানী থাকে বানপানী হয় আৰু তেনেকুৱা পৰিৱেশত প্ৰকৃতিয়ে নিজকে সজাই লৈছে আৰু আমাৰ চাঙিত হোৱা যিবোৰ মাটিৰ পৰা পাঁচ ফুট বা চাৰি ফুট ছয় ফুট ওপৰত থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্যবোৰ হ'ব ধৰে নহয় জানো আৰু এই কথাষাৰ মই স্বীকাৰ কৰিবলৈ মোৰ বেয়া নালাগে যে মই নিজে লক্ষ্য কৰা নাছিলোঁ বা মই নাজানিছিলোঁ হয় গতিকে প্ৰকৃতিয়ে আমাক দিছে গতিকে আমি যদি প্ৰকৃতিৰ বিপৰীতে যাওঁ সুতৰ বিপৰীতে গ'লে নিশ্চয় সকলো खुबे आनंदित कथार शीतकाल जीत भूपृर ऊपर पानी नाथा सर भूपृष्ठ ऊपर हुआ शाक पाचलिबी पाने আৰু বুদ্ধ কৰো হিতত আমাৰ দেহক জি জি খাদ্য প্ৰাণৰ প্ৰয়োজন হয় এই বিষয়ে আপুনি পৰৱৰ্তী সময়ত বুদ্ধ কৰো আলোকপাত কৰিব যদি সেই খাদ্য প্ৰাণবোৰ এই হাক পাচলি বুৰত বুদ্ধ কৰো থাকে 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 মই যেহেতু নাজানো হে কাৰণে আপোনাক খুদিছো আৰু শ্রোতা সকলৰ বাবে দৰ্শক সকলৰ বাবে যদি আপুনি অসমীয়া সেই থলুৱা খাদ্যৰ খাদ্য প্ৰাণ সম্বন্ধে আলোকপাত কৰে তেতিয়া তেওঁলোক ভাল পাব নহয় জানো এতিয়া মই বিশেষকৈ আমাৰ সহজে উপলব্ধ আমাৰ ধৰক চিৰা মুড়িৰ কথা মই ক'ব খুজিছোঁ মই বাৰে বাৰে এইকাৰণে
এটা কথা গাঁথি দিব খুঁজিছো সেয়া হল বিহুর বতর আমার ভোগালী বিহু পালন করব মাঘ বিহু পালন করব রাইজে ইতিমধ্যে ককালত গামোসা বানিছে যা যোগার হয়েছে পথারে ইতিমধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে আমার চাউল দিছে চাউল ধান দিছে গতি এই সময় আপনি চিড়ামুড়ির কথা যদি কয় সেয়া তো খুবই ভাল হব আর আন এটা কথা হল যে যদি আমি জনপ্রিয় করব লাগে আমি কোনবর বস্তু ভাল পাও যুর বস্তু ভাল বলে আমি জানো নহয় না কাপুর এজুর বা এসাজ আমি পিধার আগে কিনার আগে এবার ভাবো যে কাপুর জুর ভাল হয় না নয় যেটা গম পাও ভাল তেতিয়া কিনো খাদ্য খার সময় যদি কেন গম পাও যে খাদ্য খিনি ভাল তেতিয়া আমি খাম এটা আমি জানাম খাদ্যর বিষয়ে নয় না আপনি চিড়ামুড়ির কথা বলে আসলে চিড়ামুড়ির কথা বলে আসলে গতি এটা আমার বিহুর বতর সকলে নিশ্চয় চিড়ামুড়ি মানে কি উভয় নদী হয়ে পড়ছে বজার সময় সকল জায়গাতে গতি মানে চিড়া আর মুড়ির মানে কেনকা ধরনের আমি পুষ্টিগুণ পাও বা কেন ধরনের খাদ্য সেই বিষয়ে কোব খুঁজছো এটা চিড়া তো প্রধানকে বনা হয় চিড়া মুড়ি দুইটা আমার ধানের পর উৎপন্ন করা হয় গতি আমি সকল জানো আমার চাউলত কি থাকে কার্বোহাইড্রেট থাকে যথেষ্ট পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট থাকে গতি কার্বোহাইড্রেট আর প্রোটিন দুইটাই আমার চিড়া আর মুড়িত চিড়া আর মুড়িত আমি পাওয়া যাব অর্থাৎ আমি যদি চিড়া প্রতি এশ গ্রাম চিড়াত আমার আপনার কার্বোহাইড্রেট পাওয়া যাব সাতসত্তর দশমিক পাঁচ গ্রাম তারপরে প্রতি এশ গ্রাম চিড়াত আমার পাওয়া হয় ছয় দশমিক ছয় গ্রাম করে প্রোটিন যুক্ত প্রোটিন আমার শরীর গঠনের কারণে খুব দরকার আমার শরীর কোষ কলা বিলাক যদি কবাত ক্ষয় ক্ষতি হয় সেইবিল গঠন করবেন আমার আমার শরীর প্রোটিন থাকা তো দরকার গতি সেই প্রোটিন পাবর কারণে আমি চিড়া চিড়া খাওয়া তো দরকার তারপরে আমার কি থাকে ক্যালোরি যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালোরি পায় যে এবাটি আমি এশ গ্রাম চিড়া যদি আমি খাও তার দই গু দি পেলাই তেতিয়া কি আমার যথেষ্ট পরিমাণে আমার ক্যালোরি দিব ক্যালোরি অকল চিড়া এশ গ্রামতে আমি তিনশো সাতচল্লিশ কিলো ক্যালোরি আমি পাও অকল এশ গ্রাম তিনশো সাতচল্লিশ কিলো ক্যালোরি আমি চিড়াত এশ গ্রাম যদি খাও তারপর আমি ক্যালোরি পাম অর্থাৎ আমার শরীরে শক্তি পাব তারপরে আমার আমার শরীরের বেড়ে অতি দরকারি একটা বস্তু হয়েছে লু আজিকালি প্রায়ভাগ কিশোর কিশোরী বা আমার গর্ভবতী মহিলার লুর অভাবত এনিমিয়া রোগ হওয়া দেখা যায় বহু ক্ষেত্রে মানুষের নজনার কারণে এনিমিয়া রোগ মৃত্যুমুখতো পড়া দেখা যায় গতি আমি বেশি দামি বস্তু খাব না এইবিল কারণে আমি যদি চিড়া এবাটি খাও গুড় লো পেলায় গুড়ত আমার যথেষ্ট পরিমাণে লু থাকে তারপরে আমার চিড়াত আমার এশ গ্রাম চিড়াত আমার আট মিলিগ্রাম আমি লু পাও তার লগে যদি আমি গুড় লো খাও তেতিয়া আর তার লুর পরিমাণ আর বৃদ্ধি হব গতি লু তো অকল কেবল মানে কিশোর কিশোরী আর গর্ভবতী মহিলাই না সকল বয়সর বৃদ্ধ অবস্থার লোককও দরকার হয় গতি যখন বৃদ্ধ অবস্থার বৃদ্ধ মানে কি আর আপনার পঞ্চাশ ষাঠি সত্তর বছর লাগে ধুনিয়াকে চিড়া খাব পারে তাতক বয়সিয়া মানুষেও চিড়া তো অকান বেলেগ ধরনে বনায় পেলায় খাব পারে অকান সিজাই পেলায় গাখীরত সিজাই তেনে খাব পারে তেতিয়াও পাব যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিন পাব ক্যালোরি পাব তারপর লু পাব কার্বোহাইড্রেট পাব ঠিক সেইটো মুড়িও তো মুড়িটো আমার কি হয় আমার সর লড়া ছিল সবাই আজিকালি কি হয় আমি বজার ঝালমুড়ি কিনে কিনে খাই কিন্তু তাকে এনেকা আমি ঘরতে বনায় খাব ঝালমুড়িটা আমার ঘরতে অল্প আমার স্বাস্থ্যসম্মত হব বজার কাষত পিনাই খাওয়াতক গতি সেই মুড়ি এশ গ্রাম যদি মুড়ি আমি খাও তেহেলে এশ গ্রাম মুড়ি টাকা আমার প্রোটিনের পরিমাণ বেশি সাত দশমিক পাঁচ গ্রাম মুড়ির মুড়িত প্রোটিনের পরিমাণ বেশি হয় তারপরে আপনার ক্যালোরি পায় তিনশো সাতাইশ কিলো ক্যালোরি আর কার্বোহাইড্রেট চৌসত্তর গ্রাম কার্বোহাইড্রেট পাওয়া যায় আর তার আর লু পাওয়া যায় লু হয়েছে ছয় ছয় মিলিগ্রাম লু পাওয়া যায় গতি এইখিনি হয়েছে এই দুটাই অকল মানে নাম লোক চিড়া আর মুড়ি সহজে পাওয়া এই দুইবিধ খাদ্য যদি আমি রাতপর আহার হিসাবে গ্রহণ করো অন্য খাদ্যবস্তু নকরি যদি চিড়া মুড়ি খাওয়ার অভ্যাস করো তো আমার শরীরে নিশ্চয় যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টি বা খাদ্য উপাদান সমূহ পাব আমার বোধ করো শ্রোতা সকলে শুনবলে সুবিধা পাব মানে এটা চিড়ার কথা কোথাও এশ গ্রাম চিড়া এশ গ্রাম যদি আমি চিড়া খাও তেহলে সেই এশ গ্রাম চিড়াত আমার কি পাব আমার ছয় দশমিক ছয় গ্রাম প্রোটিন সাতসত্তর দশমিক পাঁচ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট সাতসত্তর দশমিক পাঁচ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট তিনশো সাতচল্লিশ কিলো ক্যালোরি শক্তি শক্তি হিসাবে ক্যালোরি পাব আর আট মিলিগ্রাম লু এইখানে হয়েছে আমার চিড়া চিড়ারপা আমি চিড়ার চিড়ারপা আর এই চিড়া সেই কারণে আমার দেহর 
খাদ্য <laughs> মানে অভ্যাসর ফুড হেবিটর একটা পার্ট একটা অংশ নহয় এটা অংশ আজি অতিছ দিনৰ পা আমাৰ আজি ককা সকলৰ দিনৰ পৰা সিৰা মুৰি এবিলাক এটা জলপান হিচাপে তাৰ দিনৰ জলপান তেওঁলোকে সদায় ৰাতি পা খাই জলপান হিচাপে আমাৰ আহিছে গতিকে এবিলাক খাদ্য আমাৰ থুলুৱা খাদ্য আমি হয় কেনে এবিলাক সদায় আদৰ কৰিব লাগে আছল আমাৰ পূৰ্ব পুৰুষ সকলে হয়তো তেওঁলোকৰ কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নাছিল কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰকৃতিৰ এই যি উপলব্ধ চাউল এইবোৰত আপোনাৰ বা চিৰাত কি কি আছিলে বুটৰ তেওঁলোকে বুজি পাইছিল এইবোৰ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে নাছালেও তেওঁলোকে হয়তো নিজেই এটা মানে আমাৰ আচলতে পুৰণি যিবোৰ পৰম্পৰা নীতি নীতি এইবিলাকৰ প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত আচলতে এটা ইয়াৰ পিছত এটা বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে এটা ভিত্তি থাকে গতিকে সেইকাৰণে হয়তো তেখেতসকলে ইমান দিনৰ পৰা ইমান ধুনীয়া সুস্বাস্থ্য তেতিয়া দিনতো তেখেতসকলৰ স্বাস্থ্যবান আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ আজিকালি ধৰণৰ এনেকুৱা আমাৰ আমি আমি আমার যুব চামৰ যুবক যুবক অলপ আমি অনুৰোধ কৰিব পাৰো যে অন্তত তোমালোকে যদি এই খাদ্যখিনি গ্রহণ করা সে তোমালোকর সুস্থ দেহ দিব নহয় জানো স্বাস্থ্য দিব আর সুস্থ দেহ আর স্বাস্থ্যরে তোমালোক সুস্থ চিন্তা করব আর ইয়ার দ্বারা আমার থলু লোক সকল উপকৃত হব নিশ্চয় নিশ্চয় মানে আপনার বিক্রি তো হব চাহিদা বাড়িলে আমার উপকৃত হব ইয়ার দ্বারা অর্থনৈতিক ভাবে লাভান্বিত হব আমি পরক্ষভাবে নহলে পরম্পরাগত সেই থলুয়া খাদ্যবোর খাদ্য গুণ সম্বন্ধে জনা উচিত খাদ্য গুণ সম্বন্ধে জানিলে ইয়ার জনপ্রিয়তা বাড়িব জনপ্রিয়তা বহার লগে লগে উৎপাদনের কথা আহ উৎপাদন বাড়িব বা যোগান ব্যবস্থা আপনার শক্তিশালী করব আর বিক্রি যেটা বাড়ি অর্থনৈতিক ভাবে আমার সমাজখান এই পরক্ষা ভাবে উপকৃত হব কি গুরুত্বপূর্ণ কথা নয় না গুরুত্বপূর্ণ কথা হয় পুনের আসছো আপনার ওসর এটা মানে আহ আপনার আমার কুমল চাউল অন্য এটা জলপান আমার থলুয়া জলপান আমি কুমল চাউল তো ঠিক সেইদরে আমি যদি কুমল চাউল আমি তেকে এশ গ্রাম খাও তেতিয়াহলে আমি তারপরা তিনশো পঞ্চল্লিশ কিলো ক্যালোরি আপু পাম কুমল চাউল কুমল চাউল আচ্ছা আচ্ছা কুমল চাউল জলপান আমার উৎকৃষ্ট জলপান আর কুমল চাউল চিরা মুড়িত বেশি সময় অতি লাহে লাহে হজম হয় আসলে গতি কুমল চাউল তো আগের দিন কি হয় খেতে সকলে কুমল চাউল জলপান খাই পেলে বহু খেতে করেছিল গতি এই হয়েছে আমার শক্তিদায়ক খাদ্য শক্তি দিয়ে আর একে বহু সময় ভোগ নাই কাম করবলে সময় কুমল চাউল তো আপনি 
নিমখীয়াকেও খাব পাৰে আপুনি মিঠা কৰিও খাব পাৰে দৈ দিও খাব পাৰে বা আপুনি নিমখ দি পেলাই তেনেকেও খাব পাৰে কোমল চাউলটো ভাত হিচাপেও মানে তেনেকে আমি তিয়াই পেলাই খাব পাৰোঁ গতিকে দুই প্ৰকাৰ আমাৰ যোনবোৰ যোনবোৰ লোকে যিবোৰ লোকে কোমল চাউল মিঠাকে খাই বেয়া পায় নিমখীয়া খাই ভাল পায় তেওঁলোকে নিমখ নিমখ লৈ পেলাই খাব পাৰে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য বস্তু আমি যিকোনো প্ৰকাৰে আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ আৰু এইবোৰ আপোনাৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ উজু প্ৰস্তুত কৰিবই নালাগে এইবোৰ প্ৰস্তুত কৰি থোৱা থাকে জাষ্ট আপুনি মাত্ৰ আপুনি পানী দি ধুলে খালে বা আপুনি কোমল চাউলটো পানী তিয়াই থলে উলিয়ালে ধুই লৈ আপুনি গাখীৰ দিলে দৈ দিলে যি হিচাপে আপুনি খাব পাৰে তেনেকে গতিকে আমাৰ অতি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সহজ আৰু আমাৰ খাবলৈও ভাল আৰু আমাৰ দেহৰ কাৰণে অতি উপকাৰী তিনিশ আঠচল্লিছ কিলো কেলৰি আপোনাৰ কোমল চাউলৰ পৰা পোৱা যায় তিনিশ পঞ্চল্লিছ হয় তিনিশ পঞ্চল্লিছ তিনিশ পঞ্চল্লিছ কিলো কেলৰি আঠ আঠসত্তৰ গ্ৰাম কাৰ্বহাইড্ৰেট আৰু ছয় দশমিক চাৰি গ্ৰাম প্ৰটিন প্ৰটিন পোৱা যায় যিসকল শ্রোতাই আপোনাৰ আমাৰ আলোচনা শুনি আছে নাইবা যিসকল দৰ্শকে আমাৰ অনুষ্ঠান চাই আছে তেওঁলোকে বোধ কৰি এতিয়া অন্তত উপকৃত হ'ব নহয় জানো হয় আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ গতিকে এইবোৰ আমাৰ আমি ভাবো এইবোৰ আমাৰ থলুৱা খাদ্য নহয় জানো তাৰোপৰি এতিয়া মই জলপানৰ কথা কওঁ এতিয়া আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পিঠা পনা এতিয়া মাঘৰ বিহু আহিছে বজাৰত উভয় নদী বিভিন্ন ধৰণৰ পিঠা পনা যেনে ধৰক তিলৰ লাডু তাৰপিছত আমাৰ আমাৰ পকা মিঠৈ অতি জনপ্ৰিয় এটা খাদ্য এতিয়া আজিৰ যুগত হয় জনপ্ৰিয় নহ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ কিছুমান লোকৰ মাজত এতিয়াও জনপ্ৰিয় নিশ্চয় নিশ্চয় তাৰপিছত আপোনাৰ মুড়ি লাডু তাৰপিছত আমাৰ তিল পিঠা নাৰিকল পিঠা এইবিলাক বস্তু আমাৰ আছে আমাৰ থলুৱা খাদ্যবিলাক আৰু এবিধ খাই পিঠা আছে আমাৰ মানুহে হয়তো চিনি নাপায় উজনি অসমৰ অধিক জনপ্ৰিয় ফেনি পিঠা ফেনি পিঠা আচ্ছা ফেনি পিঠা হেতু মানে খাবলৈ বৰ সুস্বাদ ফেনি পিঠা ফেনি পিঠাটো বৰা চাউল দি প্ৰস্তুত কৰা হয় গতিকে এইবিলাক যিহেতু আমাৰ প্ৰধান এইবিলাক প্ৰস্তুত কৰা প্ৰধান উপাদান হৈছে চাউল গতিকে মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ চাউলত যথেষ্ট পৰিমাণে কেলৰি প্ৰটিন আৰু কাৰ্বহাইড্ৰেট থাকে গতিকে আমি চাউল যেতিয়া গুড়ি কৰি খুলোঁ তাতো একে ধৰণৰ উপখাদ্য উপাদান তাৰ লগতে আকৌ আমাৰ কি হয় তিলটোত দিয়া হয় আমাৰ তিল তাত মিলোৱা হয় তিল পিঠা বনাবলৈ নাৰিকল তাত দিয়া হয় গতিকে এইবিলাক আমাৰ যেতিয়া অতিৰিক্তভাৱে যোগ দিয়া হয় এতিয়া তিলত আমাৰ তিল তিলটোত আমাৰ যথেষ্ট পৰিমাণে আমাৰ কি থাকে কেলছিয়াম আৰু লু থাকে তিলত আমাৰ যথেষ্ট পৰিমাণে কেলছিয়াম আৰু লু থাকে গতিকে কেলছিয়াম আৰু লু পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ তাৰোপৰি আমি তিলটোৰ লগত আমি গুড় মিহলি কৰোঁ গতিকে গুড়ত আকৌ আমাৰ লু থাকে যথেষ্ট পৰিমাণে এঘাৰ দশমিক চাৰি মেলিগ্ৰাম লু থাকে প্ৰতি এশ গ্ৰাম গুড়ত গতিকে আমি যেতিয়া তিলত আমাৰ কেলছিয়াম থাকে তিলত আমাৰ লু থাকে তাৰোপৰি তাৰ লগত গুড় যেতিয়া মিলাই দিওঁ আকৌ অতিৰিক্ত পৰিমাণে আমি লু পাম তাৰোপৰি আমাৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট প্ৰটিন এইবোৰ আছেই কেলৰি পামেই গতিকে যদি আমি এখন পিঠা খাওঁ তাৰপৰা আমি যথেষ্ট পৰিমাণে উপকৃত হ'ম তাৰোপৰি আমি তিলৰ লাডু যদি খাওঁ মুড়ি লাডু খাওঁ সিও আমাৰ শৰীৰত যথেষ্ট ধৰণৰ খাদ্য উৎপাদন আমাক যোগান ধৰিব গতিকে আমি মই দৃঢ়তাৰে ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ থলুৱা অসমীয়া খাদ্যসমূহত আমাৰ যথেষ্ট পৰিপোষকাৰে ভৰপূৰ যিবোৰ আমাৰ সহজে উপলব্ধ আমি কৰিব পাৰোঁ যদি মই কৈছোঁ যে যিমানে আমি বিচাৰোঁ সিমানে আমাৰ উপলব্ধ হ'ব আমাৰ থলুৱা লোকসকলে প্ৰস্তুত কৰে কিন্তু আমি নাখাই কাৰণে আমাৰ কেৱল বিহুতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকে কথাখিনি খুবেই আপোনাৰ ভাল লগা আৰু এই কথাখিনি আমাৰ সচেতন শ্ৰোতাসকলক উপকৃত কৰিব আৰু বোধ কৰোঁ সেইকাৰণে আমি আলোচনা কৰাটো যুগুত হৈছে নহয় জানো কাৰণ তিলত কেলছিয়াম আৰু লো থাকে আৰু আমি লো থাকে আৰু যেতিয়া আমি পিঠাখন বনাওঁ তেতিয়া আমি চাউলৰ সেই গুড়িৰে বনাও গতিকে চাউলত আকৌ চাউলৰ মাজত আমি পিঠাখন আমি তিল দিওঁ তিলত গুড় মিহলাই কৰি তিল দিওঁ বা এনেও যদি আমি তিলৰ লাডু এটা খাওঁ তাৰপৰা আমি পাওঁ তিল আৰু গুড় মিহলি কৰি গতিকে চাউলৰ পৰা আমি চাউলত থকা খাদ্য প্ৰাণ তিলৰ পৰা তিলৰ খাদ্য প্ৰাণ তাৰোপৰি তিল তিল আপোনাৰ খালে তিল যদি খোৱা হয় তেনেহ'লে তাৰ কলেষ্ট্ৰল পৰিমাণ মাত্ৰা কমে বুলি কোৱা হয় গতিকে তাৰ ঔষধি গুণ এটাও আছে গতিকে আৰু গুড় যদি আমি খাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি হয় গুড়তকে চেনিতকৈ গুড় কিন্তু বেছি উপকাৰী আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে গুড় খালে আমি লু পাওঁ গতিকে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ কাৰণে এই গু এই তিলৰ লাডু এটা যদি খোৱা হয় কেলছিয়াম লু দুইটা একেলগে পায় গতিকে তেওঁ বেছি অধিক উপকৃত হয় এই অনুমোদন মই পুনৰ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিয়নো আপুনি এই বিষয়টোৰ ওপৰত মানে আলোকপাত কৰিছে কিছুমান বস্তু
পিঠা খাব লাড়ু খাব সান্দহ খাব নয় না আমি আশা করো তেনে ধরনের আর ইয়ার জড়িয়ে পাকে প্রকারে পরোক্ষভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে আমার সমাজ উপকৃত হব সেই কারণে এই মুহূর্তে আমি আমার প্রথম খন্ডট সমাপ্ত করছো আমার সময়ে কে প্রথম খন্ডট সমাপ্ত করবলে আর আমি পরবর্তী খন্ডত আমি আকো আকোয়া খাদ্য থলুয়া খাদ্যর যাদ্যপ্রাণ সেই সম্বন্ধে আমি আলোচনা করি